I hope you know this verse by heart now when Revelation 21 verse 7. Prakatna grandamo, Yeroyo to Ajjana, Yeroyo to Ajjana, Yipati ke meke chala vandhi ke kantasna vachche unta nana kundna. That he who overcometh shall inherit all things and I will be his God and he will be my son. Jayinchu vadu anitni satuntirinchu kuruno, ninaatna ke devu na indunno, atar na kumar da indunno. And as I said yesterday, you must write your Amen to that. Nen nen chepne tuinti rithi ka, dhirik miru, Amen na ne, miru chapali, then write. You say Amen. Amen na chepne. And that will be true in your life. Not just today, but every day. There are three things you have to say Amen to. All in this verse. Lord, I want to be an overcomer in this life. I want to inherit everything in heaven, even if I don't inherit much on this earth. And third, I want to be your son and daughter, not a baby. Let's say that again. Let me say it again. First of all, you have to say, Lord, I want to be an overcomer. I don't want to be defeated by sin. Lord, I want to be an overcomer. I don't want to be defeated by sin. I don't want to be defeated by sin. I don't want to live in fear. I don't want to live in fear. I want to be an overcomer over yes. sin, over fear. I want to inherit things in heaven, not on this earth. And I don't want to be a baby, I want to be a son and daughter. And God has given us examples in the scriptures of those who have overcome. In the Old Testament and New Testament. And we saw in Hebrews chapter 11 about a whole list of people whom God put a seal of approval. You know many times here on earth we take something to a government office for approval. And uh, if something is not right, they won't approve it. And unfortunately in this world, even if it's not right, if you give them some bribe, they will approve it. And but with God, it is different. God will give his seal of approval only after examining everything. And it must, it's very important that we seek for God's approval over our life. I find that many, many believers are seeking for the approval of men. If you seek for the approval of men, you will live at a very low standard all your life. See what Jesus said to the Pharisees in Luke 16. The Pharisees were people who were very much interested in the approval of men. And so he said to them, Luke 16, verse 15. He said, You are seeking to justify yourself before men. But God sees your heart. See the difference. You try to justify yourself before men, but God knows your heart. And then he said, Men may esteem something very highly in your life, but God detests it. That is a very important verse. What men esteem highly, God detests. There are very few believers who are free from seeking the approval of men. I will tell you one little secret of how to grow spiritually. It's a very important. 
and that is never seek the approval of men adu entante manushunu yokka aamodane eppudu kuda meer koraddu only seek the approval of god kevalamo devuni aamodane maatrame meer koraddu that means that artham entante man looks on the outward appearance but god looks at the heart manushulu pai roopanni chusi lakshya pedtaru gaane devudu hrudayalu chustuntunadu you know that verse in uh 1 samuel 16 verse 7 madat samuel grandamo 16 avacham 7 avachanamlo ee maatalu telusna meeku man looks on the outward appearance manushulu pai roopamu lakshya pettadu but god looks at the heart kaani devudu hrudayamu lakshya pettadu so when you seek for man's approval you will be careful about your outward appearance ganaka manushulu yokka aamodane ganaka meer korutunnataithe bahyanga kanapade vishayamlo etla unnarani chusukodani meer chaala jagratha padtaru and so long as your outward appearance is okay you will be happy mee bahyamainatundi neemavali pravartana manushulu kanapa అదే బాగున్నంత వరకు మీరు సంతోషంగా ఉంటారు బట్ దోస్ హు ఆర్ సీకింగ్ గాడ్స్ అప్రూవల్ అయితే దేవుని యొక్క ఆమోదం పొందాలని కోరేవారు దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ సో మచ్ అబౌట్ ది అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్ దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ది హార్ట్ బాహ్యంగా ఉండే దాని గురించి వాళ్ళకి అంత చింత లేదు కానీ తమ హృదయాన్ని గురించి వాళ్ళు చింతిస్తుంటారు so in jesus time ganaka yesu prabhu varu all those pharisees they were worried about their outward appearance appudu natvante aa pharisayilu andaru kuda bahyanga kanipinchadaniki etla unnarane dani gurinche vaala tappana and if you are worried about your outward appearance meeru ee bahyanga kanipinche vaatni gurinchi ganaka lakshya pettu because you want to impress people edukante prajalaku edo baga kanipinchalanu chustunnaru you will be a slave of men ala ayinatayithe meer manushulaku baarisa ayipothar then you will be a hypocrite very easily appudu chaala suluga meer veshadari ga ayipothar Jesus told the Pharisees you clean the outside of the cup but the inside is dirty. యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పరిశైలు తో చెప్పారు పాత్ర యొక్క పైన ఉన్న భాగాన్ని మీరు శుభ్రపరుస్తున్నారు గాని దాని లోపల ఉన్నది చాలా బురికితో ఉంది. Why did they clean the outside of the cup? ఎందుకు ఈ పాత్ర పైన ఉన్న దాన్ని శుభ్రపరుస్తున్నారు? To show people I am a very holy man. ఏ ప్రజలకు చూపించడానికి నేను చాలా పరిశుద్ధమైన వ్యక్తి అని తెలియ తెలియజేసుకోవడం. Who are the people who clean the inside of the cup? ఆ పాత్ర లోపల శుభ్రపరిచే వాళ్ళు ఎవరు? Those who are interested in pleasing god devuni santosha pettalani kore vishayalo shraddha kaligina vaadu now it's good to be clean on the inside and the outside mari lopalu unna danni bayitu unna danni kuda shubha paristhi chala manchidi adi but jesus said you only worry about the inside aithe yesu prabhu varu cheppar entante lopalu unna danni gurinche meer chinta kaligunnadu so we must seek for the approval of god upon our life ganaka mana yokka jeevithallo devuni yokka aamodam kore tetuvandi vyaktulanga mana undali and if god approves of your life it doesn't matter if the whole world disapproves of you devudu ganaka mee jeevithanni angikarinchinattaithe lokam anta aamodinchukopoyina gaane em paravaledu jesus uh, paul said like this paul itla annadu he said all the world is crucified to me and i am crucified to the world ee lokam anta nanivatha vai silu veyabadindi loko nimitha vai nenu silu veyabadam that's in galatians 6:14 adi galatilu gurasana patrika 6 avacham 14th vachanam lo undi that is like this adu etla untundi what does it mean the whole world is crucified to me sarva lokamu naaku silu veyabadindi ga undante enti that means the whole world is dead ante lokam anta chanipoyindi so what does that mean in our life mana yokka jeevithamlo unnadu enti supposing you walk into a cemetery where oh. all the tomb stones are there oka vali samadhulu unde tetuvandi samadhulu todi meer vellar ankonde everybody is dead there agar andaru chanipoyina vale and when you walk into the cemetery meer aa cemetery lo nadichu velthunappudu are you worried about any of their opinions vaalle na gurinchi vaalle em anukuntunnarani meer emana aalochistara are you worried what does this dead man think about me ee chachipoyina vaadu nannu gurinchi em anukuntadu or what does that dead person think about me lekunda aa chachipoyina vyakti nannu gurinchi em anukuntadu no ledhu when you walk into a cemetery you are not worried about the opinion of any of those people kanaka samadhulu sarvalonu velinappudu aa chanipoyina vaallandaru em anukuntunnaru anadhi rudu meeku em chettu undadu isn't that right ante kada yes or no avuna kada yes avuno so paul said kanaka paul annadu as far as he is concerned aayina vishayam aithe the whole world is a cemetery everybody is dead ee lokam anta kuda cemetery maadigane samadhi sthalam gane undu andaru chanipoyaru they are all dead people vaalu andaru chanipoyina vaalu my relatives are dead na bandhulu chanipoyaru my friends are dead na snehithulu chanipoyaru my neighbors are dead na irukku porugalu chanipoyaru my brothers and sisters in the church are dead mari church lo unna sahodharulu sahodharulu kuda chanipoyaru so i am walking in a cemetery i am not bothered about any of their opinion kanaka nenu samadhi dottle velthunanu vaalu evare em anukuntunnaru ane dani gurinchi naake em chittaledu only worry about god's opinion nenu devudu na gurinchi em anukuntunnadu ane maatrame chintistunna my life has become tremendously free since i understood this principle ee neemanni nenu grahinchinappudu nundu kuda naa yokka jeevitham poorthiga swechcha swechcha swatantram ayipoyindi the world is crucified to me ee lokam anta naaku silive padindi ga undi and paul said another thing paul mari oka sangatham chesadu i am crucified to the world nenu lokaniki silive padanu that is another picture adi mari oka patam a dead man 
ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి ఇస్ ఎ డెడ్ మ్యాన్ ఇక్కడ చనిపోయిన వ్యక్తి ఉన్నాడు యు థింక్ హి ఇస్ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ యు థింక్ అబౌట్ హిమ్ తన గురించి మీరు ఏమ అనుకుంటున్నారని ఏమ చింతిస్తుంటాడా హి ఇస్ డెడ్ అండ్ దే హావ్ డ్రెస్డ్ హిమ్ అప్ ఇన్ సమ్ సూట్ ఆర్ సంథింగ్ చనిపోయాడు చనిపోయినటువంటి శవానికి ఏదో బట్టలు వేశారు సూట్ వేశారు ఏదో వేశారు he is not worried whether his button is put properly or not he is not worried about but that button sariga pettara ledha ani dani gurinchi chintistada chanipoyina vaadu he is not worried what you think about him when he is you see him there lekunte thane ikkada unnapudu meeru dehanu gurinchi em anukuntunnaru ani talustada and whether the pant is correct length or not he is not worried thanu vesukuna pant sariga podugi saripoyinda ledha ivanni chusukuntada he is not worried dani gurinchi chinta ledha why enduko because he is dead edigante athu chanipayadu the bible says bible cheptundi when we are alive మనం సజీవంగా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ బి డెడ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకానికి మనం చనిపోయిన వాళ్ళగా ఉండగలం దట్ ఇస్ హౌ వి హావ్ టు లివ్ ఆ రీతిగా మనం జీవించాలి when we are dead to this world manu lokanike chanipina we will be alive to god devuni vishayalo sajeevalanga untam and when we are alive to god we are only interested in his opinion mari devuni vishayalo manu sajeevalanga unnapudu devudu em anukuntunnadu ane sangathana gurinche dhyas kaligundam then we seek only his approval appudu kevalamo aina aamodanu maatrame korutuntam that was the, that is one of the great secrets of living an overcoming life jainche jeevithane jeevinchadanukunnatundi goppa rahasyalu idu okati i yesterday i spoke about two sins jinnadi dinane rendu paapamulu gurinchi cheppanu anger and lusting with the eyes koopamo anedi kantito chuche mohapu choopu anedi now let us be honest ganaku mana yathartham ga undam ippudu many of us have to confess we are defeated in these areas marlo aneka mande oppukovali ee vishayallo manam odipina vaalaga unnam it's good to be honest with god devuni vishayallo yathartham ga untam manchide you don't have to go and tell every body else that you are defeated in these sins ee ee paapam la vishayallo meer odu peradu meer ellu andarki cheppakarledu but you must tell god adi devuniki maatram cheppali because god cannot help you unless you're honest edukante meer yathartham ga unte tappa devudu meeku sahayam cheyaledu So why are we defeated in these two areas? Yenduko ee rendu vishayallo manam tappipena odipena vaalanga untunnam. There may be many reasons. Anekamaina kaaranalu undochu. But one big reason is this. Oka petta kaaranam entante that we are living before the face of men. Manam manushulu eduta manam jeevisthuntunnam gani. We are trying to please men. Manam manushulu santoshi pettalanu prayatnalu chestunnam. that is why andukorike we are still losing our temper mana inka koopa padipo koopa vachestunnaru because you want to impress men edukante manushulu edatanu sariga unnam nan nirupinchuko korutunnam now let me ask give you an example meeku oka chinna udaharanam cheptu supposing you are getting very angry with your wife and shouting and yelling at her oka vela meer nee bhari meda koopa padipothu asthamaanu aadu meda kekala hestunnaru anukondi and you say i cannot control myself meer annaru nannu nenu adinola pettukolepothunnaru i am trying but i am defeated sahodara nenu prayatnam chestunna gaani odipothunnaru and you are shouting and yelling at your wife meer malla malla aadu meda koopa padutunnaru kekala hestunnaru and then suddenly the doorbell rings akasmaatiga talupu bell edo మాట్లాడుతున్నారు <laughs> ఎట్లా మారిపోయారు ఇట్లా బికాస్ యు వాంట్ టు కీప్ ది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కప్ క్లీన్ ఎందుకంటే పాత్ర బయట ఉన్న దాన్ని శుభ్రంగా చూపించాలని కోరుతున్నారు యు వాంట్ టు ఇంప్రెస్ దిస్ బ్రదర్ యు ఆర్ అ వెరీ హోలీ మ్యాన్ వచ్చినటువంటి సహోదరునికి మీరు చాలా పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిని చూపించుకో కోరుతున్నారు అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ హి గోస్ అవే తర్వాత ఒక అరగంట ఎంత ఉండి వెళ్ళిపోతాడు అయినా అగైన్ యు స్టార్ట్ మళ్ళా ప్రారంభించారు హౌ ఇస్ దట్ ఎట్లా జరుగుతుంది ఇది because now only god is in the house endukante ipudu devude unnadu intlo if man comes we have to be very careful manushulu osthenemo chaala jagratha padipothunnam mano but when only god is there kad ayithe kevalu devude unte who is bothered about god evaru kavalu devudu unnadu ledu manaku enduku anukuntunna antunnar you see how in your life you discover that you are more interested in the approval of men rather than the approval of god susara mana jeevitha vidhanallo మనము దేవుని యొక్క ఆమోదం కంటే మనుషుల యొక్క ఆమోదాన్ని కోరి ఆ విధంగా మన ప్రవర్తన అందుకొరకే ఇరవై సంవత్సరాలైనా గాని ఇంకా ఈ కోపం చేత మీరు ఓడింపబడుతున్నారు 
కమిట్ అడల్టరీ ఎందుకు మీరు భౌతికంగా శరీరంతో ఈ వ్యభిచారం చేయట్లేదు బికాస్ పీపుల్ విల్ సీ యు ఎందుకంటే ప్రజలు నిన్ను చూస్తారు దే విల్ క్యాచ్ యు నిన్ను పట్టుకుంటారు దే యు మే బి టేకెన్ టు కోర్ట్ ఒకవేళ మీరు కోర్టు తీసుకెళ్తారు యు మే హావ్ ట్రబుల్ విత్ యువర్ వైఫ్ నీ భార్యతోనే కష్టం వస్తుంది సో యు డోంట్ కమిట్ ఫిజికల్ అడల్టరీ ఎందుకంటే భౌతికంగా వ్యభిచారంలో దిగట్లేదు బట్ హౌ యు కెన్ డు ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అయితే మీ మనసులో ఎట్లా చేస్తున్నారు because nobody can catch you there endukante manasu jee evadu pattukoledu your wife cannot catch you ni bhari pattukoledu police cannot catch you police vallu pattukoleru who can catch you evaru pattukuntar only god devudu maatrame ah who is bothered about god ah devudu chustunna ledhi manake enduku you see how all these sins chusara we are defeated 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 because we care more for the approval of men rather than the approval of god manu kevalamo manushulu yokka aamodanne korutu దేవుని ఆమోదం కోరట్లేదు గనక ఈ విషయాల్లో ఈ పాపాల్లో మరలా మరలా మనం ఓడిపోతున్నాం 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 దట్ ఇస్ వై యూ కెన్ హియర్ సో మెనీ మెసేజెస్ అబౌట్ ఓవర్ కమింగ్ యూ విల్ నాట్ ఓవర్ కమ్ అదుకొరికే ఈ జయించే వాటిని గురించి ఎన్నో ప్రసంగాలు వింటున్నారు గానీ మీరు జయించలేకపోతే అంటిల్ యూ మేక్ వన్ డిసిషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో తీర్మానం చేసుకునేంత వరకు లార్డ్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మ్యాన్స్ అప్రూవల్ ఎనీ మోర్ ఓ ప్రభాయకు ఏ మాత్రమో మనుషుల యొక్క ఆమోదం నాకు అక్కర్లేదు ఐ వాంట్ యువర్ అప్రూవల్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో నీ ఆమోదమే నాకు కావాలి i decided that many years ago anika samvatsaral kendata nenu theermanam cheskunnan i'll tell you the result dani palithu vento meeku cheptan it has made me a very happy man nanu ento santoshakaramaina vyaktiga chesindi nobody can discourage me now mari evaru ippudu nannu nirutsa parchaledu nobody can frighten me evaru nannu bhay pettaleru and uh, i don't have to impress anybody nenu evarike kuda edo manchiga kanapadana prayatnalu cheyakaledu it made me free like the eagle in the air చూడండి అంతరిక్షంలో తిరుగుతున్నటువంటి పక్షిరాజు ఎంత స్వేచ్ఛగా ఎగురుతుందో ఆ రీతిగా నేను ఉండేటి ప్రభుత్వ అట్లా మీరు కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండగలరు మనుషుల్ని సంతోష పెట్టే విషయం మీరు ఆఫ్ చేసినప్పుడు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో వీరందరూ తమ విశ్వాసం ద్వారా సాక్ష్యం పొందిన వారే హూస్ అప్రూవల్ ఎవరి ఎవరి గాడ్స్ అప్రూవ్ దేవుని ఆమోదం సి వాట్ పాల్ టోల్ టిమతి ఇన్ సెకండ్ టిమతి టూ ఫిఫ్టీన్ రెండవ తిమతి రెండవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినంలో పౌలు తిమతి గేం చెప్తున్నారు సెకండ్ టిమతి టూ ఫిఫ్టీన్ రెండవ తిమతి రెండు పదిహేను పాల్ టోల్ టిమతి పౌలు తిమతి చెప్తున్నారు యు మస్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్రూవ్ టు గాడ్ as a workman who doesn't need to be ashamed ninnu nevu yogyanaga sikupada nakkarlene paniwaniga satya vakyamunu sariga upadeshinchuvan vaniga ninnu neeve devuniki kanuparchukuntaku jagratha padama god must approve you paul told timothy timothy tho paul antadu devudu ninnu mechukovali devudane ninnu aamodinchali see this was the last letter that paul wrote before he died mari paulu charipoye mundu rasinatvanti chevvari patrika idi because he says in chapter 4 in verse 6 i am going to die now endukante nalugo achayam aaru vachana ulan antunadu ippudu nenu chanapona antunaru this is last letter idi chivari patrika and timothy is his favorite spiritual son mari timothy thanaku ento ishtamaina tanti aathmeemaina tanti kumarudu his coworker tanto jathapani vaadu and he is writing just two three pages to his coworker mari thana jathapani vaaniki rendu moodu puttalu maatrame rastunadu and what is he writing to him yev rastunadu akada oh timothy oh timothy don't seek the approval of men nevu manushulu yokka aamodam pondalanu prayatnam cheyadu timothy is already such a whole hearted brother mari timothy appudike chaala hrudayapurvakanga pani chesindi even to such a whole hearted brother he has to say please don't seek the approval of men atuvanti hrudayapurvakanga pani chesi వాడు కూడా పౌలు చెప్తున్నాడు మనుషుల యొక్క ఆమోదాన్ని నువ్వు పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి వర్క్ హార్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో కష్టపడి పని చేయి టు బి అప్రూవ్డ్ బై గాడ్ దేవుని చేత ఆమోదం పొందేటట్టు then god can mightily use you for his purpose appudu devudu thana uddeshamu nimittu vai nenu balanga vaadukuntadu how did he know that etla telusa aniki because that was his own desire in his life edukante thana yokka jeevithamlo thana korika adhe reethiga undindi paul spent many years only trying to please god paul vare ekmaina tondi samvatsaralu kevalam devudu santosh pettadaniki jeevinchinadu he did not even try to please peter peterunu thanu santosh pettanu kuda prayatnam cheyali we read once in galatians 2 that when peter was doing something wrong paul said hey peter you're doing something wrong there dalithilugu rasina patrika rendo adhyayalo oka sari petru pan chestunte paul annadu petru nu ikkada tappu chestunna annadu what a bold man paul was paul eth dharyanga annadu he did not try to butter peter and make him happy edo petru ki konchu chakaga santosh pade maatlu cheppe ani santosh pettanu prayatnam cheyaledu he said you're wrong nu tappu chestunna 
why enduko because he only wanted to please god endukandi devunne santosh pettagoda i want to say to you this is a very important secret of the christian life christu jeevithamlo idi chaala pramukhyamaina atuvanti rahasyamani nenu meetho says in hebrews 11 all these people gained the approval of god mari hebrews lu rasina patrika 11th adhyayalo ee prajalandaru kuda devune yokka aamudane vaalu pondaru but what did men do to them aithe manushulu vaalu em chestunnaru see hebrews 11 hebrews 11 37 and 38 37 37 they men stoned them manushulu raala tho kottabedri they sawed them in two pieces rampamulu tho koyabedri and they were put to death vaane champabedri and 37 38 they had to wander in all the deserts and mountains because men were chasing them trying to kill them vaalu pattukoni champadana prayatnam chestunnaru ganaka vaaru adugullono kondallono guhallono tirugutunnaru all the great prophets ee goppa pravaktalandaru men did not approve of them manushulu vaalu chese karyalane angikarinchaledu god approved them devudu mathram vaalu aamodinchadu and when you stand before the judgment seat of christ mari christu prabhu vari nyaya petu meda nenu nilabanna pudu it will not matter one bit what everybody else said about you or thought about you mimmunu gurinchi mottham andaro em anukunnaru em chepparu ane dani gurinchi em lakshyam ledhu what did god think about you devudu mimmunu gurinchi em anukunnadu as the only thing that matters adu okate akada lekkinchabade so in hebrews 11 we looked at abel who was approved by god ganaka hebrew lu rasina patrika 11th adhyayalo devuni aamodam pondinatvandi hebel gurinchi chusam he brought a sacrifice and god said this is right ayan teeskonochinatvandi arpana idi aamodamaindane devudu dani angikarinchu and he saw about enoch that he walked with god in fear of judgment mari teerpunu gurchinatvandi bayamuto hanoku devuni yokka margamlo nadichadu before he was taken up he had a testimony ఆయన కొనుపోబడక మునుపు దేవుని చేత సాక్ష్యం పొందాడు వాట్ వాస్ దట్ ఏంటది నాట్ దట్ హి ప్లీజ్డ్ మెన్ హి ప్లీజ్డ్ గాడ్ మనుషులను సంతోష పెట్టారని కాదు దేవునికి ఇష్టడిగా ఉన్నానని సాక్ష్యం పొందాడు మెన్ వర్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ మనుషులు ఆయన మీద కోపపడ్డారు దెన్ వి సో అబౌట్ నోవా తర్వాత నోవాను గురించి చూసాం హి వాస్ ఆల్సో నాట్ అ పాపులర్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ టైం ఆయన కూడా నోవా తన ఉన్నటువంటి దినాల్లో ఏదో పెద్ద ప్రసిద్ధి గాంచిన వ్యక్తి ఏం కాదు నో సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ పాపులర్ ఏ దైవ సేవకుడు కూడా ప్రసిద్ధి గాంచిన వ్యక్తి కాడు విత్ వరల్డ్లీ పీపుల్ లోకస్తులతో A servant of God will be respected and appreciated only by godly people. దేవుని సేవకుడు కేవలము దైవ భక్తి కలిగినటువంటి ప్రజల చేతే గౌరవించబడతాడు. Worldly people cannot appreciate it. లోకస్తులు ఆయన గురించి హర్షించరు. And we read that Noah was faithful to God for 120 years. 120 సంవత్సరాలుగా నోవాహు దేవుని విషయంలో నమ్మకం ఉంది. He walked with God. దేవుడితో నడిచాడు. God approved him. దేవుడు ఆయన అంగీకరించాడు. Then we thought saw about Abraham. తర్వాత అబ్రాహం గురించి చూసాం. how god called abraham out and he obeyed god mari devudu abraham netla baitiki ramani pilichadu abraham vidhe chupinchadu he made mistakes tappulu chesadu he listened to his relatives and father in the beginning mari prarambhamlo thana tandri cheppina maatlu unnadu bandhulu cheppina maatlu unnadu gradually he learned a lesson tarvata nemmadiga paatam nerchukunnadu and one more thing is said about abraham here abraham guru cheppandi mari oka sangathe untadu ikkada hebrews 11 in verse 17 hebrew lu rasina patrika 11th adhyayam 15th by faith abraham when he was tested offered up isaac and he who received the promises was offering up his only begotten son abraham shodimpu badi viswasamunu patti isaakunu paliga arpinchano evudu aa vaagdharamulu santoshamuto angikarinchano isaaku valanainadini santana vanabadano ani evanuto cheppabadano abraham mrutulanu saitham leputuku devudu shakti mantrudani enchina vaade tana eka kumarini arpinchi upmana roopamaga atane mrutullo nundi marala pondano so we read here abraham was tested ikkada mana chustuna abraham parishodinchipadadu See when Abraham offered up Isaac. Abraham was Isaac ne arpichina pudu. Abraham was about 125 years old. Appudu Abraham oka vayasu inchimichiga 125 samvatsaralu. When he came out of Haran he was 75. Aina Haran nundi vachina pudu 75 samvatsaralu vayasu. That time God tested him. Aa samayalo devudu anni parishodinchina. God killed his father. Mari devudu aina thandrini champina. So then finally he left Haran and came to Canaan. Mari chivaruga vaalu Haran ni vidichi petti Canaan vachinaru. And then for 50 years తర్వాత యాభై సంవత్సరాలు గాడ్ కెప్ట్ ఆన్ టెస్టింగ్ హిమ్ దేవుడు ఈయన పరీక్షిస్తూనే వచ్చాడు సమ్ టెస్ట్ హి ఫెయిల్ మరి కొన్ని కొన్ని పరీక్షలు ఆయన ఫెయిల్ అయిపోయాడు సమ్ టెస్ట్ హి పాస్ కొన్ని పరీక్షలు పాస్ అయ్యాడు అండ్ ఫైనల్లీ దేర్ వాస్ ద లాస్ట్ టెస్ట్ చివరిగా చివరి పరీక్ష ఒకటి ఉండింది గివ్ అప్ యువర్ సన్ నీ కుమారుని విడిచి పెట్టుకోవాలి నౌ ద ఎన్కరేజింగ్ థింగ్ ఇస్ ఇది ఇక్కడ ప్రోత్సాహకరమైన సంగతి ఏంటంటే దట్ సమ్ టైమ్స్ హి ఫెయిల్ కొన్ని సార్లు అతడు తప్పిపోయాడు you know sometimes we get the impression a man of god is a man who's never made a mistake in his life konni saarlu mana mana em anukuntam ante daivujanudu thana yokka jeevithamlo eppudu tappu cheyine cheyadu anukuntam that's not true as such you think of the greatest man of god in the world 
he has made mistakes varu lokamlo unnatundi enta goppa daivijanadaina gaane meer chuste athadu kuda tappulu chestadu you may not know those mistakes aa tappulu meeku teliyapochu maybe he did those mistakes when he was a young man oka vela athadu yavanasthriga unnapudu chesadu tappulu or in some place where you don't know lekunde ekkado edo sthalalo meeku teliyin chodaina tappulu chestadu i'll tell you something i'll tell you something nenu deeni vishayam ekka cheptanu every man of god has made mistakes prati daivijanudu kuda tappulu chesina vaadu when the proof that he is a man of god is he is honest about his mistake aithe athadu daivajanudu antaniki nirupana rujuvu emutante thana chesinatundi tappulu vishayamlo yathartanga oppukuntadu and the bible is a very honest book bible lo chaala yathartanga cheppe grantham it doesn't cover up the mistakes of the godly men there daivajanulu chesinatundi tappulanni ee bible kappukochatam ledhu now today when somebody writes the biography of some man mari idinane evaranna oka manushunu gurinchinatundi jeevitha charitrana rasaru anukonu you take almost all biographies written nowadays idinalo raayabadinatundi jeevitha charitralanni chuste they will not reveal the mistakes that man made aa manushudu chesinatundi tappulu porapatlu maatram ekkada raayaru they will only tell all the great things he did oh vaalu chesinatundi goppa sangathalanni raasukundostaru i remember when i was a young christian naaku nyaapakam undi nenu yavanasthudana christudu ga unnappudu i used to read the biographies of some missionaries kontha mandi missionaries yokka jeevitha charitra chadive vaadu and that was written in such a way as if they never made a mistake in their life avanni atla vaadi vaadi undevante asalu vaali jeevithullo ekkada ye tappu cheyaledu annatuga vaadi and i read the biographies and i was discouraged mari nenu aa jeevitha charitra ane chadinappudu naaku chaala nirutsaham vachindi i said lord how can i be like this man he never made one mistake in his life nenu anukune vaadu prabhu nenu atla undagal nee manushulu laaga ee manushudu jeevithullo okka tappu cheyaledu i am a young man i have already made so many mistakes nenu yavanasthu nee ippudike chaala tappulu chesanu how can i be like this man yetla ee manushulu undagalna then i read the bible appudu taru bible chavu and i found in the bible all the great men made so many mistakes bible lo chuste goppa goppa vaallaina vaallu chesina tappulani dinlo unnai but god still used them ainappudiki devudu vaallu inga upayoginchukunnadu then i realized that some of these people who are writing biographies today they are not telling the whole truth appudu nenu gamaninchano artham chesukunnaru entante ee jeevitha charithralu rastunnatundi vyaktulandaru kuda poorthiga satyane raayadam ledhu they are only telling the good side vaallu edo manchi panle rastunnaru maybe they were afraid to tell the bad side because they thought this is a great man of god how can i write about his bad side okay. వాళ్ళు ఈ గొప్ప దైవజనుల గురించినటువంటి వాళ్ళు చేసిన తప్పులు రాస్తే ఒకవేళ భయమేస్తుందేమో ఇట్లాంటివి రాస్తే ఏమనుకుంటారు మనుషులని and maybe that was they were afraid to write the, all those things అందువల్ల అవన్నీ ఆ తప్పులు పొరపాట్లు రాయడం even though they knew them వాళ్ళు వాటిని ఎరిగినప్పటికీ so we can say that such biographers are not honest దరక ఈ రీతిగా జీవిత చరిత్రను రాసేటటువంటి వాడు యథార్థవంతులు కాదు and when you are not honest you discourage people that you know yathardavantulu kaarappudu prajalanu nirutsa parustu because all those biographers discourage me yedukante aa yokka jeevitha charitralanni kuda nannu nirutsa parichu but when i read the bible i didn't bible i never got discouraged naaku asalu nirutsaham raaledu because i saw edukane chusanu no i made mistake now tappul chesadu after he came out of the ark he lay naked drunk in the tent mari aa ward lo nunchi bayitiki vachina tarvata degambariga tana yokka gudaramulo baaga taagi padunnadu David made mistake. David tappul chesadu. Serious mistake. Saala bhayankara tappul chesadu. Committed adultery with somebody else's wife and killed the man and married the woman. Mari evaro okane bhari tho ayina vebcharam chesi tarvata manushini champesi aa streen dechukuni pelli cheskunnadu. What a serious thing David did. Oh yatta bhayankara vaina sanga David chesadu. And De, uh, Peter he made mistake. Peter tappul chesadu. He denied the Lord three times. Moodu saarlu prabhu kaadanu prabhu nu kaadanu bonkadu. And once he was afraid what the other Jews will say so he did not eat with the Gentiles. Agana oka saari vere yudulu em anukuntaro ane aa bhayam tho akkada unnatundi anya janangam tho kalisi bodhanam cheyaledu. Paul also made mistakes. Paul kuda tappul chesadu. Once he shaved his head to keep a vow. Mari oka saari thana chesinatundi pramana nilabettukodaniki thala gundu jeyinchukunnadu. That's what they do in Tirupati. Can you imagine Paul doing that? Mari Tirupati la adhe chestunnar. Paul atla chesadu ani meer uhinchagalara. But afterwards he stopped doing that. Ay tarvata cheyadu maarestadu. Because he got some light on that. Endukade daani vishayamlo veligupundadu. He said oh I realize that was wrong. Oh nenu gurtistunnara tappu. And you know Paul once shouted at one judge. Chudandi oka saari Paul oka nyayadhipati meeda arichi kaakalesi. He's a god will smite you you white washed wall. Devude ninnu kottunu gaaka sunnamu kottina samadhi annadu ayina. Jesus never shouted at any judge who judged him. Itla thana teerpu teerche nyayadhipati meda Yesu Christ Prabhu ar eppudu itla koopam taravaledu. Now I want to tell you something else. Daraga inka edo meeku cheppalanu gortunna. You know where we read all these things about Paul? Ey mari Paul nu gurinchi ivanni mari ekkada chavutunnam telusa? Acts of the Apostles. Apostle karyavala grandha. Do you know who wrote Acts of the Apostles? Apostle karyavala grandha ne evaru rasara telusa? Luke. 
లూక వ్రాసాడు and luke was paul's closest friend and coworker mari luka paulunako ati sannehithanga unnatundi snehithudu chethapani vaadu now when you write a story about your closest friend you're not going to tell all the bad things that person did meeto sannehithanga unnatundi snehithuni jeevitha charitra meer raasinappudu atadu chesinatundi chatta vishayalu tappulu meer chepparu so i have a feeling when luke was writing ganaka nenu anukunnanu luke raasthunappudu he said i think i won't write about Paul shaving his head. But Paul gundi jeechukunadane raayakoddo anukunadeemo Luke I don't think I'll write that he circumcised Timothy. But that was wrong. Then Timothy ki sunnati jeeyinchadu adu tappu ganaki raayakoddu anukunadeemo. And I don't think I'll write that he shouted at the high priest. But pradhana yajikuni meeda yenu koopamtho kaakala vesadana sakatha kodane raayakoddu anukunadeemo. But Paul was with him. Aithe Paul raasinadu and said Luke what are you writing? But Luke yen nu raasthuna? I'm writing about your life. నీ జీవితాన్ని గురించి రాస్తున్నాను పాల్ సెడ్ పాల్ అన్నాడు ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ మై లైఫ్ నా జీవితాన్ని గురించి నువ్వు రాస్తుంటే ప్లీజ్ టెల్ దెమ్ ఐ షేవ్ మై హెడ్ చెప్పు వాళ్ళతో నేను నా తల గుండి చేయించుకున్నాను దట్ ఐ సర్కమ్‌సైజ్డ్ టిమోథి నేను టిమోథికి సున్నత చేయించానని దట్ ఐ షౌటెడ్ ద హై ప్రీస్ట్ నేను ప్రధాన యాజకుని మీద కేకలు వేశాను అదర్వైజ్ ఐ విల్ నాట్ అలౌ యు టు రైట్ అబౌట్ మై లైఫ్ లేనట్టైతే నా జీవితాన్ని గురించి రాసేటట్టు నిన్ను నేను అనుమతించను యు నో వై ఎందుకు తెలుసా పాల్ వాస్ సచ్ ఎ హంబుల్ మ్యాన్ పౌలు ఎంత దీనుడంటే హి నెవర్ వాంటెడ్ అదర్ పీపుల్ టు థింక్ that he was a perfect man athar paripurnade anatundi vyakti ni itarlu anukovalani ayina eppudu anukole there are very few godly men like paul paulu vantu vaadu ati takku mandi daivajanlu unnaru who are willing to let other people know of the mistakes they made in their life vaalu jeevithallo vaalu chesinatundi tappulu porapatlu itarlu kuda telusukovalani korinatundi there's nothing wrong in making a mistake tapp తప్పు చేయడంలో ఏం తప్పేం లేదు ఇఫ్ ఐ మేక్ అస్టేక్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈవెన్ అట్ మై ఏజ్ ఒకవేళ నేను ఈ వయసులో నాకున్న వయసులో కూడా నా జీవితంలో ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే వాట్ ఐ సెయింగ్ నేను ఏం చెప్తాను ఐ ఎమ్ సెయింగ్ ఐ ఎమ్ నాట్ గాడ్ నేను చెప్తాను నేను దేవుడు కాదు ఇస్ దట్ ఎ డిఫికల్ టెస్టిమోనీ టు గివ్ ఐ ఎమ్ నాట్ గాడ్ నేను దేవుడు కాదు అని చెప్పే సాక్ష్యం ఏదైనా కష్టమైందా any of you find difficult to say i am not god మీరు ఎవరైనా గాని నేను దేవుడు కాదు అని చెప్పడానికి ఏదైనా కష్టపడుతున్నారా ఇస్ ఇట్ డిఫికల్ట్ కష్టమా నో లేదు who is the only one in the world who makes mis- does not make any mistake lokavantatlonu kuda asala tappu cheyinatundi vaallu evaro oke oka vyakti it's god devudu in the book of job it says god even charges the angels with mistakes mari job grandhamlo raay padindi devadotullo kuda devudu tappulu kanukunnadu the only one who doesn't make a mistake is god tappu cheyinatundi ekaika vyakti evarante devudu so supposing you act as if you never made a mistake oka vela meer asalu eppudu tappu cheyinatundi vaadu maga meer natisthunnaru anukondi what are you acting like kanaka etla natisthunnaru meer you are acting like god మీరు దేవుల్లా నడుస్తున్నారు యునో సమ్ హస్బెండ్స్ యాక్ట్ ఎస్ ఇఫ్ దే నెవర్ మేక్ అ మిస్టేక్ ఇన్ దర్ లైఫ్ మరి కొంతమంది భర్తలు అసలు వాళ్ళ జీవితంలో తప్పు చేయనట్టే నటిస్తూ ఉంటారు హౌ డు ఐ నో ఎట్లా తెలుసు నాకు బికాస్ దే నెవర్ అపాలజైజ్ టు దేర్ వైఫ్ ఎందుకంటే తన భార్య దగ్గర ఎప్పుడు క్షమాపణ అడగట్లేదు నౌ దేర్ ఆర్ మెనీ మ్యారీడ్ విమెన్ హియర్ ఇక్కడ అనేక మంది వివాహం చేసుకున్న స్త్రీలు ఉన్నారు ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యు ఎ క్వశ్చన్ మేము ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను హస్ యువర్ హస్బెండ్ ఎవర్ కమ్ టు యు అండ్ సెడ్ I'm sorry for what I did. మీ భర్త ఎప్పుడైనా గాని మీ దగ్గరికి వచ్చి నేను చేసిన దాని గురించి నిన్ను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను తప్పైంది అని చెప్పారా? Don't give me a reply. జవాబు చెప్పొద్దు because you may have a fight when you go home. ఎందుకంటే ఇంటికి వెళ్ళ తర్వాత మళ్ళా మీ కొట్లాడ వస్తుంది ఏ భర్తతో. So don't have to give a reply. కనుక జవాబు చెప్పక్కర్లేదు. But tell me. You tell yourself. కాని మీకు మీరే చెప్పుకోండి. Has your husband ever come to you and said I'm, I'm sorry that was my mistake. మీ భర్త ఎప్పుడైనా గాని మీ దగ్గరికి వచ్చి జరిగిన దాని గురించి నేను చింతిస్తున్నాను నాకు క్షమించు అని తప్పు ఒప్పుకున్నారా ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో మోస్ట్ హస్బెండ్స్ థింక్ దట్ దే ఆర్ మహారాజాస్ అనేక మంది భర్తలు ఏమ అనుకుంటారంటే వాళ్ళ మహారాజులు అనుకుంటారంతే అండ్ వైఫ్ ఇస్ లైక్ అ స్లేవ్ మరి భార్య ఏమంటే ఆమెకు బానిస అనుకుంటారు బట్ దట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అది సత్యం కాదు గాడ్ హస్ మేడ్ ద వైఫ్ టు బి అ పార్ట్నర్ నాట్ దేవుడు దేవుడు భార్యను ఈ భర్తకు జతపన్ని రాలుగా చేసినాడు So if you make a mistake there's nothing wrong in going to your wife and saying I'm sorry that was my mistake. Ganaka mere da naaku tappu chesinappudu bhari daggiki velli nen deeni gurinchi chintisthunnanu nanu kshaminchi na adagadam tappaledu. Why don't you say it? Eduku cheppatledu. Because you're proud. Endukante vela garvam and that is why you cannot be an overcomer. Andukorike meer jayinche vaalu kaalekapothunnaru. Can you make a mistake and be an overcomer? Meer tappu chestu jayinche vaalu ga undagalara. Yes if you're honest about that mistake. Avunu aa tappunu gurinchi meer yathardhanga oppukunte. But if you're not honest about that mistake you cannot be an overcomer. Aa tappu గురించి మీరు యథార్థంగా ఒప్పుకోకపోతున్నట్టయితే మీరు జయించేవాళ్ళు కాదు we must be honest even with our children మన పిల్లల విషయంలో కూడా మనం యథార్థంగా ఉండాలి i have apologized to my children when i did something wrong నేను ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు పిల్లల విషయంలో నా పిల్లల్ని క్షమాపణ అడిగాను i have gone to brothers in my church in bangalore who
మా చర్చిలో బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి సహోదరులు మా ఇంట్లో ఉన్న చిన్న కుమారుడి కంటే చిన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్పాను పలానా విషయంలో నేను తప్పు చేశాను నాదే తప్పు దయచూసి క్షమించమని ఎందుకంటే తప్పు చేశాను I have sometimes corrected somebody in the church very strongly. కొన్ని సార్లు చర్చిలో ఎవర్నో చాలా కొంచెం తీవ్రంగా వాళ్ళని సరి చేశారు అనుకోండి. He had to be corrected because he did something wrong. తప్పు చేశాడు కనుక సరి చేయాలి. But after I go away, తర్వాత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత the Lord says to me, ప్రభు నాతో అంటారు, your correcting was correct. is it right no sari cheyatam anedi baane undi but the way you did it was so hard aithe nu chesina vidhanam maatram chaala teevranga undi so i go to that brother nena sahodaram dariki velli and say brother sahodara the way i corrected you was wrong nenu ninnu sari chesina vidhanam tappadi please forgive me daithu nan kshamanchu what is wrong in saying that yenda cheppadam tappendi i am only saying i am not god nenu devudu kaadam cheptunnanu i want to be an overcomer in my life na jeevithamlo ne jainche vaadiga undagortunna to be an overcomer is not to say that i never make a mistake jainche vaadiga undali ante nenu eppudu tappu cheyaledu ani cheppadam kaadu to be an overcomer is to honest and say i made a mistake but i'm not going to do it again mari jainche vaadiga undalante tappu chesina appudu tappani oppukovali malla idini cheyinu ani cheppandi if i do it a second time i'm going to try my best not to do it a third time rendu saru malla chesinattaithe nenu malla moodo saru cheyakunda saayi shaktula prayatnam so i want to teach you one thing never be afraid of confessing a mistake ganaka nenu meeku bodhinchalanu koreyade emante meer tappu chesinappudu dani oppukone vishayamlo eppudu kuda meer sigupadu you made a mistake in the office office ledha tappu chesara say you were doing some work with some machine and the machine got spoiled edo oka machine meda pan chestunnaru aa machine chedipoyindi and uh, nobody saw you do it adi cheyadu meer cheyade evaru chodaledu and afterwards the boss discovers the machine is spoiled mari tarvata me adhikari vachi chustadu machine paadaipindi and he asks people in the office who spoiled this machine somebody used it and spoiled it office lo unna vallu andar adutaru evari machine upayogincharu dinu chadagottaru antadu will you raise your hand and say yes i did it you chey jethe ni cheptara avu nene chesanu ani paadaipindi ani if you are a christian you do that christian aithe yes sir that was me avunandi nene chesanu i tell you even if you lose your job you'll become an overcomer me ujjogam poyina paravaledu meer atla cheste jainchi vaalaga untaru i will do it nenu chestanu i'll say yes sir that was me nenu cheptanu i made a mistake and the machine is spoiled avunandi aa chesindi nene nenu tappu chesanu nenu chesina tappu ga machine chedipoyindi i have to pay for it i'll pay for it okka vela daniki nenu dabbu kattalante kadtanu that is a christian adi christavathu ante one who keeps quiet and says nobody caught me so i don't have to say it. ఏదో మౌనంగా ఉండి ఎవరు చూడలేదు కదా నన్ను ఎవరు పట్టుకోలేదు ప్రతిసారి పాస్ అవ్వలేదు సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎన్కరేజింగ్ లెట్ మీ షో యూ అదే మనకు ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది మీకు చూపిస్తాను వి రీడ్ ఇన్ జెనసిస్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ ఆది కారణము పదహారు అధ్యాయాలు చదువుతాం దట్ సేరా ఏబ్రహాం వైఫ్ హెడ్ నో చిల్డ్రన్ అబ్రహాము భార్య అయినటువంటి షారాకు పిల్లలు లేరు but she had a servant woman an egyptian servant woman called hagar mari tanaku hagar ane oka dasu dasi unde so sarah told abraham garaka shara abraham tho cheppadu okay god has told you that you are going to have children like the stars in heaven mari devu neetho cheppadu kada nee pillalu aakash nakshatralanta vistharanga untaru you can't get it through me aithe na dwara nee pillalu kalagatledu because i am already 75 76 years old naaku ippudike 75 76 samvatsaralu vayasu vachesindi so here is my servant woman ikka na dasi unde you have a child through her aam dwara nu santanani pothu and then pray that god will may give seed like the stars of heaven through that child appudu prarthana cheyi aa tana dwara kaligina tondi santanam aa beta dwara devudu aakash nakshatralu valla ni santanam abhruthi cheyina why eduku because it is impossible for me to have a child edukante nenu ippudu garbham dharinchadam anedi asathyam even almighty god cannot give me a child sarva shakti mantude inatondi devudu kuda naaku ippudu bidane avaledu that's what she said adhe aa mandi so abraham said abraham nadu yeah i think that's a good idea oh idu baane undi airport i think i'll have a child through your servant woman sare nee dasi dwara nenu santanani kaligu because god is in a very difficult position now he doesn't know what to do endukante ippudu devudu chaala kashtataramaina paristhithilo unnadu em cheyalo devunu kuda thosatledu and i have to help god here daniki ippudu ikkada nenu devuniki sahayam cheyalo koncham you know because god is in a very difficult position i have to help him konna devudu chaala kashtamlo unnadu ganaka nenu devuniki sahayam cheyal anukuntaru there are a lot of people like that today also ee rojullo kuda anek mandi etla anukune vallu unnaru they say god is in a very difficult position devudu chaala kashtamlo unnadu we have to help him edu rakam mana sahayam cheyali you know the way people beg for money today in christian work ee dinallo christava pani koraku manushulu dabbu adukuntunnaru telusina it is shameful sikkukaramaina sangathi idi 
they are saying god is in a very difficult financial position please give some money to him vaalu annaru devudu chaala aarthika sambandhamaina ibbandulo unnadu devudu kanaka ayana pani kosam kunchu dabbe vanna chandayi undantunnaru you know the bible says we are ambassadors for christ bible cheptundi mana kristu koraku raayabarla unnam have you read that verse aa vachana chadivara second corinthians chapter 5 rendu corinthians 5th vachana verse 20 and 21 20 28 vachana we are ambassadors for christ mevu kristu ku raayabarla unnam you know the meaning of ambassador raayabar ante telusna in delhi there are many ambassadors ఢిల్లీలో అనేక మంది రాయబారులు అంబాసిడర్ ఆఫ్ అమెరికా అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అమెరికా రాయబారి ఇంగ్లాండ్ రాయబారి ఫ్రాన్స్ రాయబారి సపోజింగ్ వన్ డే ఒక రోజు యు హియర్ అ నాక్ ఎట్ యువర్ డోర్ వెళ్లి దాన్ తలుప దగ్గర తట్టి అండ్ వన్ మ్యాన్ ఇన్ వైట్ మ్యాన్ సూట్ అండ్ టై స్టాండ్స్ देयर ఒక ఆయన తెల్లైన టై కట్టుకొని సూట్ వేసుకొని అంత చేసి మీ ఇంటి దగ్గర నిలబడ్డాడు అండ్ హి సేస్ ఐ అంటాడు ఐ యామ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ అమెరికా నేను అమెరికా దేశపు రాయబారిని but we are having some financial difficulty in america now aithe ippudu america lo maaku koncha aarthika sambandhamaina ibbandu vachindi because we are fighting in iraq and all endukante iraq tho yuddham chestunnam ganaka chaala nashtam ayyam ippudu here is my box can you put some money for to help our country ma deshanni saayam cheyadani ana chanda vestava nenu petti pattukochanu can you believe ambassador of america will come to your house like that and ask for money america raayabari mee intiki vachi etla chandalu vasul chestunnaru ante meer namagalara ledhu I will tell such a man you are a deceiver you cannot be ambassador of america nera atla evarana vaste nenu antanu nu mosa gaadivi nu america raayabaru kaadanta ambassador of america will not come begging for money like this america raayabari dabbu kosam chandala vasul cheyadan nee dagirigela raadu so he is a deceiver a mosa gaadata next day tarvata roju another man comes inko gaayana vastadu he says i am an ambassador of jesus christ i don't turn yesu christ prabhu hari raayabarne please give some money for god's kingdom so the devun rajyam kosam konchu chanda veyandi oh brother you are god's servant please come ho sahodrada nee devun sevakudu daichesira what do you mean he is a deceiver mosaginche vadu you think ambassador of america is bigger than ambassador of jesus christ mari america deshapu raayabari yesu christ prabhu raayabari kante goppada the ambassador of america will not beg but ambassador of jesus christ will beg america raayabari emo bekshame ettukotaledu kaani yesu christ prabhu raayabari dabbu kosam chandalaku vastunadu i don't believe that yeah ramana ambassador of jesus christ is so much higher than ambassador of america yesu christ prabhu ari oka raayabari america raayabari kante ento unnatanga nichayana sthitilo untadu jesus never begged for money yesu christ prabhu ari eppudu dabbu kosam aina bekshame ettukole paul and peter never begged for money peteru paulu vaallu dabbu kosam bekshame ettukole so who are these beggars today gani idinane ganipinchayi bekshagalu evaru they are not ambassadors of jesus christ vaallu yesu christ prabhu ari raayabarlu kaadu they are ambassadors of themselves the vaallu kosam vaallu raayabarlu ga unnaru don't be deceived by that kana daan dwara mosaga chaddam we don't have to help god mana devuniki sahayam cheyakaledu but abraham felt i must help god abraham anukunnadu nenu ippudu devuniki sahayam cheyalanu oh because god is in a difficult position endukante devudu chaala kashtamlo unnadu so he had a child kanaka oka bedda kaligadu you know where this problem started asalu ee samasya ekkada prarambhamaindo telusa how did he get this woman hagar ee asalu ee hagar ekkada nunchi vachindi you know sometimes we have a problem in one place because few years earlier we did something wrong somewhere else konni saarlu ippudu manake edo oka pratyekamaina atuvanti vishayamlo oka samasya enduku vachindante konni samasralaku endata ekkado edo tappu chesamo adu ippudu chuttukochu some of the things you are suffering today is because you did some stupid thing few years ago ee dinallo meer pondutunna atuvanti konni shramalaki baadalaki kaaranam entante konni samasralaku endata edo buddhihinamaina pani ekkado chesamo how did abraham get this egyptian servant called hagar ganaka abraham naku aikupti ralaina tondi dasi hagar etla vachindi see genesis chapter 12 adikarana 12th chapter god told abraham devudu abraham tho cheppadu go to canaan nu karan ku vellu come with me to canaan leave haran and come to canaan nu haran ni vidichi petti naatho karan ku ramana it says in genesis 12:5 the last part they entered the land of canaan 12th chapter adikarana 12th chapter 5th vachana chevara bhagamlo var kanaan deshamuna kochiri and now god tests him in canaan ipudu devudu ayina kanaan lo parikshistunadu god tested him first in ur of the chaldees mottamothiga kaldi lo ur ana patanam lo parikshinchadu he passed only 50% akkada edo 150% pass ayyadu because he brought his father and lot and all with him endukante akkada thana tandrini theesukochadu lotu ni theesukochadu villa andar nesukochadu then god killed his father devudu thana tandrini jampadu then he obeyed and came to canaan appudu vidhay chupinchi kanaan vachadu now in canaan kanaan lo god tests him again marla devudu parikshistunadu how does he test him etla parikshistunadu it says in verse 10 there was a famine in the land padhe vachanamulo aa deshamulo karu vachindi now when you are in the place where god has called you devudu ninnu pilichinatvanti sthalamlo nu vachindi which is canaan adi kanaan lo and there is a famine akade karu vachindi what should you do em cheyalanu what will you do em cheyalanu nu em chestunna i am serving the lord ippudu anukonne prabhu nu sevistunna and i don't have money naaku dabbu ledhu what should i do em cheyalanu go to egypt 
చెప్పు <laughs> but abraham did not seek god abraham itla devuni yokka sankalpanni chittani vedakaledu he used his head tara burra upayoginchadu like all the worldly people lokasthulu andaru chesinattu bible says in proverbs 3 verse 5 bible lo samithil grantha 3 vachana 5 vachanalo trust in the lord with all your heart and don't lean to your own understanding nee swabuddhini aadharam chesukonaka nee devudu ani yehova endu nee aadharam in all your ways acknowledge him and he will direct your path nee margamulu annitlo ayanni oppukonemo ayanni nee margamulu nadipinchinu and abraham he should not have leaned upon his own understanding abraham thana swabuddhini aadharam chesukokunda undavalsindi the own understanding is if there is a famine here go there where there is no famine mari akada thanaku thana swabuddhi emtante ikkada karu vachinappudu karu lene chotu kellalani is all right if god has not called you here adi baane undo okali devudu ni ikkada pilavakapothe but if god has called you to canaan but devude mo ninna kanaliki pilichadu doesn't god know that next week there will be a famine there vache varu akada karu vastundi devudu telida but he called you there aina putti ninna ikkada pilichadu you should see god nee devudu meda kali god deva there's a famine here what to do ikkada karu vachindi em cheyali in the desert if my israelites for 40 years god gave them bread from heaven aranyamulo 40 samvatsaralaga israelaliki devudu paraloka aaharam ichadu nothing impossible nothing impossible with god devudu kasaachyam em ledhu and if god has called you to some situation devudu ni nedana oka paristhitilo pilisthe i remember when god called me out of the navy naaku nyapakam unde nauka dala nunchi devudu nannu pilichinappudu bayitiki my income dropped 85% naaga naaku raavalsinaatundi raabadi nootiki 85 paalu padipen suddenly i found there's a famine mari akasmathiga naaku karu vachinattu ayindi and i said lord tell me what to do nena prabha em cheyalo chep i'm not going to beg nena evaru adukko i'm not going to borrow nena appu diskona kuda i'm not going to join some rich american organization lekunda edo pedda america samasthatho nenu cheetlu kalapanu you called me you nannu pilicha so abraham he should have gone to god abraham devun daggiriki vellu said lord there's a famine here you call me here what should i do oh deva ikkada karu vachindi nenu nannu pilicha nenu em cheyalo ikkada he did not listen to god aithe devuni devuniki vinnaled just like sometimes when we have a problem konni saarlu manaku edana samasya vachina we don't seek god devudu vedakam we do the same thing that worldly people do lokasthulu chesinatte manam chestam we act as if there is no god asalu devudu led anattu kada pravartistam in every situation anni paristhitilo when you are sick ఇవ అనారోగ్యం తోనే there's nothing wrong in going to the doctor doctor దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్పు లేదు but first go to god మొట్టమొదటి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళు lord దేవా my child is sick నా బిడ్డకు అనారోగ్యం ఉంది please heal దయతో బాగు చేయ్ you can heal anyway ఎవర్నైనా ఏమైనా గాని స్వస్థపరచగలవు with doctor without doctor డాక్టర్ ఉన్నా స్వస్థపరచగలవు డాక్టర్ లేక first go to god మొట్టమొదటి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళు don't first go to egypt ముందు ఈజు ఐగుప్తుకి వెళ్ళొద్దు everything your child is not getting admission in a college అన్నిట్లోనే అంతే నీ బిడ్డకు కాలేజీలో అడ్మిషన్ దొరకలేదు అనుకోండి don't go to the mp first mottamata mp gar dar gallu god mundu devun dar gallu lord please help me devara ka sahayam chey that is the lesson we learn here adi mane ko nerchu but abraham didn't do that abraham atla chey ledu oh egypt there's plenty of food let me go there ara anukunadu aigupt lo chalinanta aaharam unda akade so he went to egypt aigupt ku velladu and he got into a lot of trouble there akada chaala kashtallo pattadu because it says here that pharaoh saw his wife as a very beautiful woman ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫరో ఈ అబ్రహాం భార్య చాలా చక్కనిదని చూశాడు అండ్ నౌ ఇబ్రహాం వాస్ అఫ్రైడ్ దే విల్ కిల్ మీ అండ్ టేక్ మై వైఫ్ ఇప్పుడు అబ్రహాం భయం వేసింది నన్ను చంపేసి నా భార్యను తీసుకుపోతారు సో హి టోల్డ్ హిస్ వైఫ్ తన భార్యతో చెప్పాడు ప్లీజ్ సే దట్ యు ఆర్ మై సిస్టర్ నీవు నా సహోదరి అని చెప్పు సీ వాట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ యు కమ్ వెన్ యు టేక్ వన్ మిస్టేక్ యు హావ్ టు టెల్ అదర్ లైస్ టు కవర్ అప్ ద హోల్ సో ఒక్క పొరపాటు చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ కప్పు పుచ్చుకోవడానికి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పాలో ఎన్ని పొరపాటులు చేయాలి అండ్ సో ఫెరో టుక్ గనక ఉమెన్ ఓ ఫరో ఈ స్త్రీ తీసుకెళ్ళాడు బట్ దెన్ గాడ్ సేవ్డ్ ఐరా దేవుడే సారాని రక్షించాడు బికాజ్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 17 గాడ్ గేవ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్లేగ్స్ దేర్ టు ఫెరో ఎందుకంటే 17వ వచనంలో దేవుడు అక్కడ అనేకమైనటువంటి వ్యాధులు వాళ్ళ కలిగించాడు అండ్ దిస్ వరల్డ్లీ మ్యాన్ ఫెరో ఇస్ రిబ్యూకింగ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ సేయింగ్ వై డిడ్ యు టెల్ మీ ఎ లై వరల్డ్లీ పర్సన్ హస్ టు రిబ్యూక్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ టెల్లింగ్ ఎ లై అబద్ధం చెప్పినందుకు దైవజనుని లోకస్తుడు గద్దిస్తున్నాడు అంటే సిగ్గుకరం కాదు దట్ వుడ్ నెవర్ హావ్ హాపెండ్ ఇఫ్ హి హడ్ నాట్ గాన్ టు ఈజిప్ట్ ఒకవేళ తన ఐగుప్తు వెళ్ళకుండా ఉంటే ఇట్ జరిగింది కాదు సంథింగ్ ఎల్స్ హాపెండ్ ఇన్ ఈజిప్ట్ మరి ఐగుప్తులో ఎక్కడ జరిగుండే ఇబ్రహాం సో ఆల్ ది రిచ్ పీపుల్ హావింగ్ maid servants mari abraham chusadu dhanikulaina vaallu andarki kuda akada daasilu unnaru so he saw one maid servant called hagar akada hagar ane oka daasin chusadu say come with me be my servant sare nu vachi mind lo panjey nu daasiga undu and he took her and then finally came back to canaan ganaka avu theesuko aa daasin theesukunadu chivara kanaan ochcharu malla you know because abraham went to egypt abraham aigupt velladu ganaka without listening to god devudu swara venakunda he got hagar who he would never have got 
అసలు అసలు హాగర్ని తీసు వెళ్ళకు పోయింటే తీసుకొచ్చిండే వాడు కాదు ఐ వెళ్ళని వల్ల హాగర్ తీసుకొచ్చాడు త్రూ హేగర్ ఈ గాడ్ ఎస్ సన్ కాల్ ఇష్మేల్ మరి హాగర్ ద్వారా ఇష్మాయిల్ అనే కొడుకు పుట్టాడు and that ishmael began to trouble his other son isaac later on aa tarvata dinalo chuste ee ishmaele abraham ku saraku puttinatundi isaaku kashtam kaligistu prarambha and for 4000 years the children of ishmael have been troubling the children of isaac all these years ee samasralu annitlo 4000 samasraluga ishmael santanamo isaaku santananike kashtam kaligistu ostundi every day you read in the papers prathi roju meer paper lo chadutundi what is this fight between the Palestinians and the Jews. మరి పాలస్తీన లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇరే యూదులకి మధ్యలో జరిగే పోరాటం. You know where it started? ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది తెలుసా? It started one day when Abraham used his own head Abraham, and went to Egypt. Abraham తన సొంత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఐగుప్తుకు వెళ్ళినటువంటి దినాన ద్వారా. You know sometimes you don't listen to God. కొన్నిసార్లు మీరు దేవునికి వినరు. You do what your wife tells you. నీ భార్య ఏం చెప్తుందో చేస్తా. That's what Abraham did. అదే అబ్రహం చేశాడు ఇక్కడ. His wife gave a suggestion he didn't pray about that also. అసలు తన భార్య ఏ సలహా చెప్పింది దాని గురించి అబ్రహం ప్రార్థన కూడా చేయలేదు. You know when your wife tells you something. నీ భార్య ఏదో నీకు చెప్పినప్పుడు you must say you చెప్పాలి Okay let me pray about that Sare dar gurinchi nenu prarthana chestunna Let me see what God says Devudu em cheptadu chustaru If God says take Hagar I will take Mari devudu ganaka chepte Hagar na to pommani nenu chestaru Your wife may give you a very good idea Okavala nee bhari neeku manchi salaha nenu That you must take to God Aithe danni nu devudu dar tisukelali Again Abraham made a mistake Marla Abraham tappu chesadu First he made mistake going to Egypt Motta motta Egypt veltame tappu And taking one Egyptian woman Egypt streen tisukelam tappu Brought her back వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు అండ్ దెన్ ఈ లిసన్ టు హిస్ వైఫ్ మళ్ళా తన భార్య చెప్పింది ఉంటున్నాడు వితౌట్ కన్సల్టింగ్ గాడ్ దేవుడు సంప్రదించుకున్నాడు వాట్ ఇస్ ది రిజల్ట్ బై ఫలితం ఏంటి 4000 ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బిట్వీన్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఈ పిల్లలకి 4000 సంవత్సరాలుగా ఈ సమస్యలు అన్నీ వస్తున్నాయి యు నో వి కాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ బికాజ్ వి ఆర్ నాట్ లిసనింగ్ టు గాడ్ మరి దేవుని వెంటం లేదు గనుక మన పిల్లలకి అనేకమైన కష్టాలు తెస్తుంది అండ్ ద ప్రాబ్లం కమ్స్ బిట్వీన్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ సే లార్డ్ వై దిస్ ప్రాబ్లం మరి మన పిల్లల మధ్యలో కష్టాలు వచ్చిన మనం ఉంటాం ఏంటి సమస్య బికాజ్ యు డోంట్ లిసన్ టు గాడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అసలు మొట్టమొదటి సందర్భంలో దేవుని వినలేదు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు లెర్న్ టు లిసన్ టు గాడ్ ఇన్ ద స్మాల్ థింగ్ చిన్న విషయాల్లోనే దేవుడు చెప్పేవి జాగ్రత్తగా వింటాం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అబ్రహం మేడ్ మెనీ మిస్టేక్స్ లైక్ దట్ అబ్రహం ఇట్లా అనేకమైనటువంటి పొరపాట్లు చేశాడు not only once okka sare kaadu you read in chapter 20 20th chapter lo genesis chapter 20 aadikaano 20th chapter that abraham went to the land of negev and settled down in gerar chapter abraham 20 Negev's verse 1 20th sojourned in a place called gerar 20th chapter modati vachanam lo akkad nundi abraham dakshina desham lo tarli poi ఆదేశకును సూరుకును మధ్యప్రదేశములో నివసించి గరార్ లో కొన్నాళ్ళు ఉండెను అండ్ దేర్ ఆల్సో దేర్ వాస్ అ కింగ్ కాల్డ్ అబిమెలెక్ అక్కడ కూడా అబిమెలెక్ అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు అండ్ హి టోల్డ్ అబిమెలెక్ దిస్ ఇస్ మై సిస్టర్ అబిమెలెక్ తో చెప్పాడు ఈవిడ నా సహోదరి అని చెప్పాడు ది సెకండ్ టైం రెండో సార్ మళ్ళా పొరపాటు సీ సమ్ టైమ్స్ వి మేక్ ది సేమ్ స్టూపిడ్ మిస్టేక్ ఎ సెకండ్ టైం ఆల్సో కొన్ని సార్లు ముందు చేసినటువంటి బుద్ధిహీనమైన పొరపాటే మళ్ళా చేస్తాం వి డోంట్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ మిస్టేక్ మొదటిసారి చేసిన దాన్ని బట్టి పాఠం నేర్చుకో హి షుడ్ హావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ ఫస్ట్ మిస్టేక్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం హి హాడ్ మొదటిసారి తప్పు చేసినందు వల్ల ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినాయి దాన్ని బట్టి అసలు పాఠం నేర్చుకో బట్ అగైన్ హి మేడ్ ది సేమ్ మిస్టేక్ మళ్ళా అదే పొరపాటు చేశాడు బట్ అగైన్ గాడ్ సేవ్డ్ హిమ్ మళ్ళా దేవుడిని రక్షించాడు హౌ గుడ్ గాడ్ ఇస్ దేవుడు ఎంత మంచివాడు హి ఫర్గివ్స్ us వన్స్ ఆయన ఒకసారి క్షమిస్తున్నాడు ట్వైస్ రెండు సార్లు త్రైస్ మూడు సార్లు 100 టైమ్స్ 100 సార్లు 1000 టైమ్స్ 1000 సార్లు 10000 టైమ్స్ 10000 సార్లు హౌ గుడ్ గాడ్ ఇస్ ఎంత మంచి దేవుడు ఇఫ్ వి లవ్ హిమ్ ఆయన మన ప్రేమిస్ వి హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటాం వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ యొక్క ఉదాహరణ అన్నిటి నుండి నేను ఏం చెప్పకొర్తున్నానంటే డోంట్ బి డిస్కరేజ్ బికాజ్ యు మేడ్ ఏ ఫ్యూ మిస్టేక్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితం లేదో కొన్ని తప్పులు చేశారని మీరు నిరుత్సాహపడొద్దు నోబడీ హస్ పాస్డ్ ఎవరీ టెస్ట్ 100% except Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తప్ప మిగతా వాళ్ళ ఎవరూ కూడా నూటికి నూరు పాళ్ళు ఈ యొక్క పరీక్షలో పాస్ అవలేదు. Jesus was tempted like us but he never sinned. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మన వలనే శోధింపు పడ్డాడు గాని ఆయన ఎప్పుడూ పాపం చేయలేదు. We make so many mistakes. మరి ఎన్నెన్న తప్పులు చేస్తున్నా? I know in my younger days as a Christian as a full time worker I made so many mistakes. నాకు తెలుసు నా చిన్న వయసులో నేను క్రైస్తవునిగా ఉండి సేవకునిగా ఉండి ఎన్న తప్పులు చేశా? I sometimes tell young people కొన్ని సార్లు ఎవరస్తులు చెప్తాను I have made more mistakes than you as a young man మీరు చేసిన దానికంటే ఎక్కువ తప్పులు చేశాను నేను ఎవరస్తులు God has forgiven me ఐ దేవుడిని క్షమించండి and I came to him and said
I said don't get discouraged. But నేను చెప్తాను మీరు నిరుత్సాహపడద్దు. All the men of God in the Bible made mistakes. బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి దైవజనులైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తప్పు చేసినారు. But be an honest man. అయితే నువ్వు యథార్థమైన వ్యక్తిగా If you made a mistake go and confess it. తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి ఒప్పుకోదాని. Go to your wife and say I'm sorry that was my mistake. నీ భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఒప్పుకో నేను చింతిస్తున్నాను ఇది నా తప్పు అని చెప్పు. Go to your little son and say I'm sorry I should have not have punished you there that was my mistake I punished you wrongly. చిన్న కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పు నేను తప్పు చేశాను నిన్ను శిక్షించే విధానం అది కాదు నిన్ను అనవసరంగా when you when you humble yourself like that nene ni vitla takichukunappudu god gives you grace devu ni kopistadu but if you are too proud to confess your mistake aithe ni tappulu oppukodaga nu chaala garvanta unte you cannot get grace devu krupana pondale the bible does not say that if you make a mistake god won't give you grace mari nu tappu chesinattaithe devu ni krupana anugrahinchadani bible ekkada le bible says if you humble yourself god will give you grace mari bible cheptundi nene ni takichukunte deenudu gante devudu krupistadu god gives grace to the humble deenulaku devudu krupana anugrahinchadu who is the humble person yavaru deenulaini vyakti the man who says i made a mistake నేను ఒక తప్పు చేశానని చెప్పే వ్యక్తి ఐ యామ్ సారీ దట్ వాస్ మై మిస్టేక్ దాని గురించి నేను చింతిస్తున్నాను నేను చేసిన తప్పు ఆల్ యువర్ లైఫ్ బి అ పర్సన్ లైక్ దట్ నీ జీవిత కాలం అంతట్లో కూడా అట్లాంటి వ్యక్తిగా డోంట్ బి సో ప్రౌడ్ యాక్ట్ యాస్ ఇఫ్ యు నెవర్ మేడ్ ఎనీ మిస్టేక్ ఎప్పుడు ఏ తప్పు చేయనటువంటి వ్యక్తిగా అతిశయం తో ఐ సే దట్ ఫర్ యువర్ ఎన్కరేజ్‌మెంట్ అది నీ ప్రోత్సాహం కొరకు చెప్తున్నాను అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ వన్ లాస్ట్ థింగ్ చివరిగా ఒక సంగతి God tested Abraham and said one day give up your son. దేవుడు అబ్రహాం ను పరీక్షించి ఒక దినాన అన్నాడు నీ కుమారుడు నాకు అప్పగించు వై ఎందుకు Did God want him to kill his son? అంటే దేవుడు తన కుమారుని చంపేయాలనుకున్నాడు లేదు. It says in Genesis 22:1. ఆది కాండం 22 మొదటి వచనంలో God was testing Abraham. దేవుడు అబ్రహాముని పరిశోధించను. He was testing him. ఆయన పరిశోధిస్తున్నాడు. What was the test? ఏంటి పరిశోధన? Very simple test. చాలా సామాన్యమైన పరీక్ష. Do you love me more or do you love your son more? నీవు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా నీ కుమారుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా? That is the test. అది పరీక్ష. Do you love me more or do you love your son more? నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా నీ కుమారుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తావా? That is the test that comes to all of us. మనందరికీ ఇప్పుడు వచ్చిన పరీక్ష ఇది. Do you love me more or do you love your job more? నీవు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా నీ ఉద్యోగాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా? Do you love me more or do you love your house more? నీవు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా అని ఇంటినే కు ప్రేమిస్తున్నావా ఆల్వేస్ ది టెస్ట్ ఇస్ దట్ ఎల్లప్పుడూ ఇదే పరీక్ష ఇన్ ది గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఏదైన వనంలో ఆడమ్ వాస్ టెస్టెడ్ ఆడమ్ పరీక్ష పడ్డాడు వాట్ ఇస్ ది టెస్ట్ ఏడ పరీక్ష గాడ్ ఇస్ సేయింగ్ దేవుడు అంటున్నాడు యు లవ్ మీ మోర్ ఆర్ డు యు లవ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రూట్ మోర్ మరి నన్న ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా లేకుంటే అందంగా కనిపించే ఈ పండుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా ఆడమ్ సెడ్ ఐ లవ్ దిస్ ఫ్రూట్ మోర్ ఆడమ్ అన్నాడు ఈ ఈ పండుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను ఓకే దెన్ గో సరే వెళ్ళు అవుట్ అయిపోయింది ఐ బయటికి వెళ్ళిపోయి God tested Abraham also same way. Devudu Abraham nu kuda itla parikshinchadu. You love me more or do you love this son more who I gave you? Nanne ku premisthunava lekunte nenu neeku ichinatundi kumarane ku premisthunava. Abraham said Lord I have made many mistakes in my life. Abraham annadu deva naa jeevithamlo enno thappu chesaru. But you forgive me so much. You have forgiven me so much. Nanne entha kaakshaminchavu nu? Now I love you. Ippu ninnu premisthunava. Here I am ready to kill my son. Avunu naa kumarane vadinchadu. To prove that I love you more. Neeru ninne ekku premisthan rudhi chedaru. God was so happy when he saw that. దేవుడు అది చూసినప్పుడు ఎంతో సంతోషం లేదు లేదు నీ కుమారుని చంపొద్దు ఐ వాస్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ యూ నేను కేవలం పరీక్షిస్తున్నాను నాకు ఐ విల్ బ్లెస్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు నిన్ను ఎంతగానో నేను దీవిస్తాను because you obeyed my voice endukante na swaraniki vidhe chupincha everybody will be blessed through you nee dwara samastha janamulu divinchabadtaru i want to say to you my brothers and sisters pe sahodarulara sahodarulara meedu cheppagore devante this is the test ide pariksha do you love jesus christ more than everything else ee lokamulana samasthana kante yesu christu prabhu neku premisthunava you know in john 21 yohann swa 21 we read peter got a huge catch of fish such as he never caught in his whole life petru asala tana mundu tana jeevithakalam antatlo pattukonanni adhikamaina chaapalanu pattukunnadu he counted all the fish 153 fish what and it ne lekka pettadu 153 chaapalu big fish it's petta chaapalu and each fish may cost some few hundreds of rupees maru oka vela okka chaapa konu 100 rupayalu untundi he was quickly calculating in his mind how much money he'll make selling all this 153 fish ganaka ventane manasulo lekka lesukuntunadu ee 153 pedda chaapalu nammute mottham entha dabostundani this is wonderful if i catch fish like this every day oh abba entha adbhutham prati roju ganaka itla itla chaapalu ne pattukunte god blesses me i will be the richest fisherman in galilee mari devu nannu entho divistadu abhiruddhi kaluge chestadu galilee lo aishwaryavantulena chaapalu pattevadu i will definitely give 10% of my income to God. కచ్చితంగ నాకు వచ్చిన రాబడి అంతట్లో దేవునికి దర్శన భాగం ఇచ్చేస్తాను. And all this is going through his mind. ఇవన్నీ తన మనసులో వస్తాయి ఆలోచన. Lord says Simon come here. ప్రభు అన్నాడు సీమోన్ ఇక్కడ రా. You love me more than all these fish? ఈ చాపలన్నిటి కంటే నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా? Oh. It's a very searching question. ఓ ఇది చాలా పరీక్షించుకునే ప్రశ్న ఇది. Yes
Simon, do you really love me more than all these fish? Simon, oh, ye chapla nitti kente ni unna nizanga premistu nava. Lord, I don't know. You know everything. Prabha, na tili do ni ki tili sabda. He was honest. Yatta yadhar thago pundar. He says, Lord, I think I love this fish more. Prabha, ni ranu kurna ni chapla. But I want to love you, Lord. I na gan ni premistu kor. What an honest man he was. Yatta yadhar thago pundar. Jesus said, Come. Yes, brother, na rano. Don't waste your time catching fish. ये चापल बट कुंटो नहीं समय आने वाला है. I did not call you to make money. नहीं वो डब्बू संपाइंस गुड़ा नहीं निपलो लेते ना. I did not call you to be a businessman. नहीं वो यापाल स्टील का उन्हें नहीं निपलो लेते. I called you to be an apostle. नहीं वो अपोस्टल का उन्हें निपलो लेते. Feed my sheep. ना ये का गोरे लेते. Build my church. ना संगान नहीं वो मेरे. And you will suffer. One day you will be killed. मरे वक्त ना ना उसने वो पड़ता होगा तो ना चंप पड़ता हो. But you will be my apostle. आई तेरी वो ना अपोस्टल. And that's what the Lord is calling us also. आधे प्रभु माल पिल सुना. Do you love your business more than the Lord? ये व्यापार ने प्रभु कंटे को प्रेम सुना वाह. Your business may not be catching fish. It may be something else. वो कोई लोग मे व्यापार चापल बट्टे तो गाँको चुई कोटे तो उन्ह మన హృదయపూర్వకంగా ప్రభువుని ప్రేమించాడు ఈవెన్ ఇఫ్ హి మేడ్ మెనీ మిస్టేక్స్ హి విల్ ఫర్గివ్ us అనేకమైన తప్పులు మనం చేసినా గాని ప్రభువు మనకు క్షమించాడు గాడ్ బ్లెస్ యు దేవుడు మీరు దీవ